ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதம் இரண்டு முக்கியமான எல்லைகளுக்கு நகர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா நம்ம எல்லாருமே எது நடக்கக்கூடாதுன்னு அல்லது எதை நினச்சி பயந்துக்கிட்டு இருந்தோமோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அது நடக்கும் போல தான் தெரியுது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இரண்டு பேருக்கும் இடையில எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்டா அமெரிக்கா ரஷ்யா உக்ரைன் போற மறந்து இந்த பக்கமா ரொம்ப பயங்கரமா பாயிரானேன்னு பார்த்தா யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ரஷ்ய எல்லைக்கு அருகில் இரண்டு முக்கியமான பெரிய அமெரிக்காவின் பாம்பர் விமானங்களை அனுப்பியதாக ரஷ்யா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா என்ன இருக்கும் கண்டிப்பா நியூக்ளியர் பாம்ப் இது வந்து இந்த பாம்பர் விமானம் வந்து நியூக்ளியர் பாம்ப் டிராப் பண்ணக்கூடிய பாம்பர் விமானம் பால்டிக் கடலில் இரண்டு டார்கெட்டை கண்டுபிடிச்சதாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் சொல்லியிருக்கு இது என்னமோ தற்போது இஸ்ரேலில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் காசாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் கண்டிப்பா புட்டினுக்கு சாதகமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நமக்கு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அமெரிக்கா என்னதான் ப்ரூவ் பண்ண நினைக்கிறான்னே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர் அது இஸ்ரேல் காசா விஷயமாக இருந்தாலும் சரி உக்ரைன் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இவன் என்னதான் ட்ரை பண்றான் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய குழப்பமான விஷயமா தான் பல மாதங்களாக இருந்துகிட்டே இருக்கு தொடக்கத்தில் இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் அமெரிக்காவோட எல்லா சப்போர்ட்டும் எல்லா ஆதரவும் இஸ்ரேலுக்கு தான் எல்லா விதத்திலையும் அது ஆயுதமாக இருக்கலாம் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் ஹியூமனிட்டேரியன் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன் பில்லியன் டாலர் பணமாக இருக்கலாம் என்னதாக இருந்தாலும் சரி எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் பிளிங்கனோட ஸ்பீச் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த தாக்குதல் நடந்த அடுத்த நாளே வந்து ஒரு அமெரிக்கன் செக்ரட்டரி வந்து அந்த அளவு சுலபமாக ஒரு தாக்குதல் நடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு தேவையுமே கிடையாது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஆன உறவு அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட ஆகல ஓடி ஓடி வந்தான் நான் அடுத்த வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் இது மாதிரி வேற எந்த நாட்டிலே அது நடந்திருந்தா பிளிங்கனும் சரி பைடனும் சரி ரிஷி சொனாக்கும் சரி அவர் ஜெர்மனி லீடரும் சரி இமானுவேல் மேக்ரனும் சரி இவ்வளவு வேகமாக ஓடியிருப்பானுங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் பல ரொம்ப சக்தியான யூதர் ஜூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கு ஸோ தொடக்கத்தில் எல்லா ஆதரவுமே கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க இப்போ ஹமாஸை எதிர்த்து நிற்கிறதுல இஸ்ரேலை விட அமெரிக்கா தான் முன்னே நிற்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இதே மாதிரி தான் அந்த பக்கம் ஈரான் வந்து ஹமாஸ் அமெரிக்காவை எதிர்க்கிறத விட இஸ்ரேலை எதிர்க்கிறத விட ஈரான் அதிகமாக எதிர்க்கிறானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருது இப்போ நடக்கக்கூடிய போர் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் அப்படிங்கிறத விட அமெரிக்காவுக்கும் ஹமாஸுக்கும் தான் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு எல்லாரையும் இந்த பக்கமாக திசை திருப்பிட்டு யார் அமெரிக்கா சைலண்டாக அந்த பக்கமாக என்ன பண்ணியிருக்கான் நியூக்ளியர் பாம்பரை வந்து ரஷ்ய எல்லைக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதனால தான் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் காசா போரை திடீர்னு நிறுத்த சொல்றாரோ என்னமோ தெரியல இன்னைக்கு ஐநா சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க முக்கியமாக இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் பற்றி பேசுறாங்க எங்க ஐநா சபையில போ பேசுறாங்க இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு மிக முக்கிய காரணம் அமெரிக்கா அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க டர்க்கி சொல்லுது ஈரான் சொல்லுது லெபனன் சொல்லுது ஜோர்தான் சொல்லுது அல்மோஸ்ட் எல்லா அரபு நாடுகளுமே அமெரிக்காவை பிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எக்ஸப்ட் இந்த துபாய் அதாவது யூஏஇ சவுதி அரேபியா கத்தார் இது மாதிரியான நாடுகளுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு லிங்க் இருக்கிறதுனால அது அல்மோஸ்ட் காலனைஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஸ்டேட்ஸ் காலனைஸ்டு பை அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க கூட அங்கே எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளும் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்கள் வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் தன்மானம் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகி ஒரு சில விஷயங்கள்ல அமெரிக்கா என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்ம பண்ற மாதிரியே பண்ணிக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக இந்த போரை இவ்வளவு பெருசாக்குறதுக்கு காரணம் அமெரிக்கா தான் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல ஐநா சபையில என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க ஐநா சபையின் பிரசிடென்ட் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி வந்து பதவி விலகுவாரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு கேள்வி வந்தாச்சு இன்னைக்கு இந்த இஸ்ரேல் காசா போருக்காக ஒரு முக்கியமான ஐநா செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு கூட்டம் நடந்தது அதுல ஐநாவோட பொதுச் செயலாளர் இஸ்ரேல் மீது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் ஐநா சபையுடைய பொதுச் செயலாளர் மட்டும் கிடையாது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஈரான் சிரியா ஜோர்தான் லெபனன் எல்லாருமே குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அது தெரிந்த விஷயம் தான் ஆனா ஒரு பொது பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபை செக்ர
பாலஸ்டீன் மக்களும் செஞ்சிடலை அப்படின்ற அர்த்தத்தில் பேசின மாதிரி இவ்வளவு கொடூரமான முறையில் இஸ்ரேல் தாக்குவது சரி கிடையாது அப்படின்னு அந்த செக்ரட்டரி பேசியிருக்கிறார் இதுக்கு இஸ்ரேல் தூதர் நீங்க அந்த கிலாட்டோட அவர் பேசுறத நீங்க பார்க்கணும் அவர் பேசுறத நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அரண்டு போயிடுவீங்க அதாவது இந்த காசா தாக்குதலை பற்றி அவர் பேசிய பிறகு ஐநா பொதுச் செயலாளர் உடனடியாக பதவியா விலக வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஸ்ரேலுக்கு வர வேண்டிய எல்லா ஐநா சபையின் அந்த டிப்ளமேட்ஸ் அல்லது அதிகாரிகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இனிமே யாருமே இஸ்ரேலுக்கு வர முடியாது அவங்க எல்லாருக்குமே விசா ரிஜெக்டட் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விசாவையும் யூஸ் பண்ண முடியாது புது விசாவும் என்ட்ரி விசாவும் கொடுக்க முடியாது இஸ்ரேல் எப்படியாவது ஹமாச ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிற முடிவுல இருந்து இந்த அளவுக்கு எதிர் தாக்குதல் பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படியும் ஹமாஸ் விடுறதா இல்ல இவங்க எல்லாருமே இன்னும் அங்க இங்கேன்னு ஒளிஞ்சு இருந்துகிட்டு தாக்குதல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு கூட ஹமாஸ் அட்டாக் பண்ணிருக்கிறாங்க இஸ்ரேலோட முக்கியமான சிட்டிஸ்ல வந்து ராக்கெட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு பெரிய தரை தாக்குதல் பண்றது போதாதுன்னு கடல் வழியா வேற இந்த ஹமாஸ் வந்து இப்ப தாக்குதல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதையும் ஐடிஎஃப் இந்தியா அதையும் ஐடிஎஃப் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு எப்படியோ முறி அடிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சவுதி அரேபியா வந்து இஸ்ரேலை நோக்கி வந்துகிட்டு இருந்த ஒரு மூணு நாலு ராக்கெட்டை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் நம்புறதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா சவுதி அரேபியா கண்டிப்பா ஒரு சின்ன மனமாற்றம் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்கள்ல கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் இன்னைக்கு கூட சவுதி அரேபியா கிங்குக்கும் அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ஜோ பைடனுக்கும் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நடந்தது நீங்க காசால இருந்து எடுத்த முக்கியமான போட்டோஸ் நீங்க இன்னைக்கு பாருங்க இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் அ மில்லியன் லிட்டர் ஆஃப் ஃபியூவல் ஆல்மோஸ்ட் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான எரிபொருள் வந்து ஹமாசே காசாவுக்குள்ள பதுக்கி வச்சிருக்காங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப எப்படி காசால இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு ஃபியூவல் கிடைக்கும் சொல்லுங்க இதுலையும் இந்த ஹமாஸோட புத்திய பார்த்தீங்களா அமெரிக்காவின் பிளிங்கன் சொல்றாரு நம்ம இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மும்பையில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலையும் இந்த ஹமாஸ் செஞ்ச தாக்குதலையும் ஒருபோதுமே உலகத்தில் யாருமே நியாயப்படுத்த முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சட்டவிரோதமான தாக்குதல் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா பிளிங்கன் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மும்பை தாக்குதலை கோட் பண்ணி பேசியிருக்கிறார் இதனோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா நான் நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன்ல அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஃப்ரான்ஸ் இந்தியா இவங்க நாலு பேரும் இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய கூட்டணி செய்கிறதுக்கு என்ன மோ திட்டம் நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு திருப்பியும் அவர் கோட் பண்ணியிருக்கிறார் நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஜோர்தான் கிங்கை கால் பண்ணி ஒழுங்காயிரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னைக்கு பிளிங்கன் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் நடந்த பெரிய பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல்களில் அவங்க நாட்டில் நடந்த ட்வின் டவர் தாக்குதலை பற்றி கூட அவர் பேசலை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மும்பையில் நடந்த தாக்குதலையும் இப்போ இஸ்ரேல் நடந்த தாக்குதலையும் உலகத்தில் யாருமே நியாயப்படுத்த முடியாது யாருமே மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு சட்டவிரோதமான தீவிரவாத தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியாவை அப்படியே தோளில் கைப்பட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறாரு பிளிங்கன் அதற்கான ஏற்பாடுகள் ரொம்ப நாளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இஸ்ரேல் காசா மீது செஞ்ச தாக்குதல் பண்ணதில் காயமடைந்த மக்களின் உடல்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறதா சொல்கிறாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில காசான்ஸ் வந்து ஒரு வகையான பிரைஸ்லெட்டை வந்து அவங்க கைகளில் அணிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது அவங்க லவ்டு ஒன்ஸை வந்து இந்த தாக்குதலில் இழந்தாங்கன்னா எப்படி அந்த பாடியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளாடியே அந்த குடும்பத்துக்கு யுனிக்காக ஏதோ ஒரு பிரைஸ்லெட்டை செஞ்சு கையில் போட்டுக்கிறாங்க அதாவது இஸ்ரேலி ஃபோர்ஸ் வந்து ஏர் ஸ்ட்ரைக் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிப்பிங் பாடிஸ் அப்பார்ட் அதாவது அந்த எவ்வளவு கொடூரமான ஒரு விஷயம் பாருங்க அந்த ஏர் அந்த போர் விமான தாக்குதல் ஏவுகணை தாக்குதலில் சிக்கிறவங்களோட உடம்பு வந்து பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் துண்டு துண்டு ஆகிடும் ஸோ காசான்ஸ் வந்து அந்த காசால இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த பாடியை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய சிக்கலாக மாறி இருக்கு அந்த டெட் பாடிஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பாடியிலேயே ஒரு நம்பரை எழுதி போட்டிருக்காங்களாம் பேர் போடுறத விட ஒரு வகையான நம்பரை எழுதி போட்டிருக்காங்களாம் ரொம்ப ரேண்டம் யூனிக் நம்பரை வந்து எழுதி போட்டிருக்காங்களாம் ஒரு சில பேர் சம் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தைங்களோட உடம்புல வந்து அந்த அவங்க காலில் வந்து அந்த பேர் வந்து எழுதி போடுறாங்களாம் அது பார்த்த உடனே இது என்னோட அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு வகையான யூனிக் பிரைஸ்லெட்
எல்லாருமே குடும்பம் வந்து ரொம்ப ஸ்பிளிட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் ஒரே வீட்டில் இருந்தால் ஒரு ஏர் ஸ்ட்ரைக் நடக்கும்போது எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவே தே ஹவ் ஸ்பிளிட் அப் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் பீங் ஆல் கில்டு டுகெதர் இன் ஒன் ஸ்ட்ரைக் ஒன் சிங்கிள் ஏர் ஸ்ட்ரைக் சரியா அதாவது நிறைய பேலஸ்டீன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் தூங்குறதுக்கு மட்டும் சேர்ந்து வர்றாங்க சரியா அதாவது ஒரே ரூமில் சேர்ந்து தூங்குறதுக்காக வர்றாங்க ஏன்னா நோ இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வில் பி லெஃப்ட் டு கிரீவ் தேர் லவ் டுவன்ஸ் இல்லையா அதாவது இவங்க இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகி வேறு வேறு இடத்துல இல்லைன்னா ஒரு பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியில் பத்து பேருமே ஒரே நேரம் இறந்தாங்கன்னா கிரீவிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்க மதத்தில் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் நான் ஒருத்தர் இறந்துட்டானே அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த இறப்பை வந்து ஃபீல் பண்ணி அவனுக்காக அந்த செருமனியை நடத்துறதுக்கு ஒருத்தன் இல்லாத சூழ்நிலை வந்து அதை விட ஒரு சோகமான சூழ்நிலை ஒரு மனிதனுக்கு வரவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒருத்தன் இறக்கும்போது அவனுக்காக அழ ஒருத்தம் கூட இல்லை அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து தட் சோல் அந்த அந்த அது ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையுமா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபேமிலியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் வந்து டார்கெட் ஆகும்போது எல்லாருமே ஒரே இதில் இறந்துடக்கூடாது அதுக்காகவே அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸுக்கு பயந்து வேறு வேறு இடங்களில் ஒரே ஃபேமிலி ஸ்பிளிட் ஆகி இது மாதிரி ஹேண்டில் ஒரு பேண்டு அல்லது பிரைஸ்லெட்டு அல்லது காலில் நேமு அல்லது நான் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் அப்படின்ற முறையில் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காகவே அந்த கிராஸ் ஃபயரில் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி மாட்டிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி பெரிய ஏற்பாடுகள் செய்கிறாங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆர் பிலீவ் டு ஹவ் பீன் கில்ட் இன் த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் சிவிலியன்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக எத்தனை சிவிலியன்ஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்பர் இன்னும் கிளியராக ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் வந்து டோட்டல் நம்பர்ஸ் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பில்டிங் டெப்ரீஸ் இருக்குல்ல இந்த டெப்ரீஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் எத்தனை ஆயிரம் பேர் ஏன் லட்சக்கணக்கில் இறந்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட ஐடிஎஃப் வந்து ஒரு டாப் ஹமாஸ் டார்கெட் எய்லாட் ஹைஃபா அப்படின்ற ஒருத்தரை கொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு டாப் கமாண்டர் கமாண்டர்னு சொல்லக்கூடாது இஸ் அனதர் ஹெட் தீவிரவாதி சரியா ஸோ காசால ஏர் ஸ்ட்ரைக் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கு இஸ்ரேல் ஹால்ஸ் அதாவது இஸ்ரேல் வந்து எல்லா யூஎன் ஸ்டாஃபோட விசாசையும் ஹால்ட் பண்ணிட்டாங்க அது அஃபிஷ் அதாவது கட்டரஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்ரூலி இன்சேன் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து ட்ரூலி இன்சேன் கமாசை பற்றி அவர் சொன்னது அதாவது யூஎன் சீஃப் வந்து என்ன சொன்னார்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த டா அட்டாக் வந்து அந்த அந்த ஹமாஸ் செஞ்ச அட்டாக் வந்து சும்மா திடீர்னு நடக்கலை அப்படின்னு கொஞ்சம் இஸ்ரேலில் டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டார் ஒரு பொதுத்துறையில் ஒரு பொது அதிகாரி உலக அளவில் ஐநா சபையின் அதிகாரி அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரியையோ ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டியையோ அப்படி அவர் டார்கெட் பண்ணி பேசியிருக்க கூடாது ஸோ பொதுவாகவே இஸ்ரேல் காரணங்க இந்த ஐநா சபையை மதிக்கிறதே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் காலம் காலமாக வரலாற்று முறையில் பாருங்கள் ஐநா சபையை வேறு எந்த நாடு மதித்தாலும் இந்த இஸ்ரேல் காரங்க மதிக்க மதிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா பல வருடங்களாக ஐநா சபை ஐநாவின் பாதுகாப்பு சபை செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவனுங்க வந்து இஸ்ரேல் வந்து ஒரு வேண்டத்தக்காத நாடு மாதிரி ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க கேட்டானா பேலஸ்டீனில் நடக்கக்கூடிய கொடுமைகள் அப்படி இப்படியே நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு ஸோ இதே இந்த ஐநா சபை தான் ஐடிஎஃப் அல்லது இஸ்ரேல் வந்து மக்களுக்கு ஃபியூவல் கொடுக்கல எரிபொருள் கொடுக்கல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய இதே இந்த ஐநா சபை கூட்டத்தில் இன்னைக்கு நடந்த கூட்டத்தில் கூட பேசலாம் ஆனால் ஐடிஎஃப் சைஸ் காசா போட்டோஸ் ஷோ ஹாஃப் அ மில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் ஹெல்ட் பை ஹமாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஐந்து லட்சம் லிட்டருக்கும் அதிகமான எண்ணெய் வந்து ஹமாஸே பதுக்கி வச்சுருக்காங்களாம் சரியா ஸோ ஐடிஎஃப் என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்கள் சும்மா ஒன்றும் இவனுங்களை டார்கெட் பண்ணாமல் இல்லை கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடியது அமெரிக்கா சொல்லியோ வேறு யாரும் சொல்லியோ இல்லை வெறும் ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேஷனுக்காக கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கு ஐடிஎஃப் சீஃப் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கிறாரு கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டிலேட் பை டாக்டிக்கல் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் மேக்டர்ஸ் சரியா ராக்கெட்ஸ் டார்கெட் சென்டர் அதாவது அவங்க ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கலி அவங்களோட போர் திட்டங்களே வந்து நிறைய ட்ரைனிங் நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசாவுக்கு உள்ளாடி போகும்போது ஒவ்வொரு டனல் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு பில்டிங்ஸ் இடையில் எப்படி எப்படி போகணும் அங்கே உள்ள ஏற்கனவே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியே இப்போ இருக
ப்ராக்டிஸ் அந்த ஆப்ரேஷன் ப்ராக்டிஸ் நடக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி எப்படி எந்தெந்த வளைவுகள் இருக்கும் எந்தெந்த பில்டிங்கில் எப்படி போகணும் இவங்க அந்த சேட்டலைட் இமேஜஸ் எடுத்து அந்த இமேஜஸ் அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி அதில் இஸ்ரேல் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதனால தான் இந்த கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் தொடங்காமல் இருக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இன்றைக்கி வீடியோவில் இருக்குது இந்த காசா தீவிரவாதிகளை வந்து எப்படி காசா தீவிரவாதிகளை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காசா தீவிரவாதிகளை சப்போர்ட் பண்ணுற மக்கள் அவங்க கூட இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்றைக்கி மேக்ரான் வந்து ஈஜிப்ட் போயிருக்கிறாரு இங்கே நேற்று இஸ்ரேல்லேருந்து டைரெக்டாக ஈஜிப்ட் போயிருக்கிறார் ஈஜிப்ட் கூட இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஈஜிப்ட் இஸ்ரேல் நினச்சாங்கன்னா ஈஜிப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்வைட் பண்ணிடுவான் அது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் நடந்த போரையும் பாருங்கள் அந்த சிக்ஸ் டே வாரையும் பாருங்கள் ஈஜிப்ட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஈஜிப்ட் வந்து இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சரியா போன வாரம் ஒரு நாள் வந்து இஸ்ரேல் லான்ச் பண்ண ஒரு மிசைல் வந்து பை மிஸ்டேக் ஈஜிப்டில் போய் விழுந்து ரெண்டு மூணு பேர் இறந்தாங்க ஸோ ஈஜிப்ட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஈஜிப்ட் வந்து இந்த விஷயத்தில் உண்மையிலேயே நியூட்ரலாக இருக்கணும் தேவையில்லாமல் எதுவும் பேசக்கூடாது இதில் அதிகமான தவறுகளை செய்யக்கூடியது ஈரான் ஈரான் வந்து இன்னும் தேவையில்லாமல் இதில் மூக்க நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கு பிளிங்கன் இன்றைக்கி ஐநா சபையிலேயே வெளிப்படையாக சொல்லிட்டார் ஈரான் எந்த வகையான ஒரு தாக்குதல் செஞ்சாலும் ஈரான் மட்டும் இல்லை அது சிரியாவாக இருக்கட்டும் ஈராக்காக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அமெரிக்காவின் ஃபோர்ஸை வந்து யாராவது தாக்குனா கண்டிப்பாக அமெரிக்கா உடனடியாக தாக்கும் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஐநா சபையில் பதிவு பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் யாரும் ஹியூமானிட்டேரியன் அப்படி இப்படி நியாயம் பேசுகிறது அப்படின்னு யாரும் பேசக்கூடாது பேச முடியாது அதை பதிவு பண்ணுறதுக்காகவே தலைவர் இன்றைக்கி ஐநாவின் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் சொல்லிட்டார் என்னன்னு ஈரானாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அமெரிக்கா ஃபோர்ஸ் மீது ஏதாவது தாக்குதல் நடந்தால் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா பதிலடி கொடுக்கும் இங்கே இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இதே நேரத்தில் உக்ரைன் பார்டரில் அமெரிக்காவின் நியூக்ளியர் பாம்பர் வந்து இன்றைக்கி லேண்ட் ஆகிருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது இதை ரஷ்யாவின் அந்த அலர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிஸ்டம் முக்கியமாக நியூக்ளியர் பாம்பு வந்து எங்கேயாவது நகர்வு நடக்கும்போது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அலர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அது அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அமெரிக்காவோட இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டான ஒரு சிஸ்டம் இன்றைக்கி ரஷ்யாவோட அந்த ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து இவங்களோட அணு ஆயுதம் வந்து அமெரிக்க எல்லையிலேருந்து உக்ரைன் எல்லை வரைக்கும் போனதை வந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அமெரி ரஷ்யாவோட செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டுருக்குறாங்க எனக்கு என்னமோ இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரை வந்து ஒரு டைவர்ஷனாக பயன்படுத்தி அமெரிக்கா அந்த பக்கம் அவனுடைய ஃபோர்ஸை ரொம்ப பெரிய அளவில் பில்டப் பண்ணுது இந்த பக்கம் ஈரான் பார்டரில் பில்டப் நடந்தாச்சு தைவான் பார்டரில் எப்போவோ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜப்பான் ரொம்ப ஆக்டிவாக ஃபோர்ஸஸை ஒன்று சேர்க்குறதா ஒரு பேச்சு வருது இந்தியாவில் கூட ஒரு சில சலனங்கள் இருக்கிறதாகவும் பிளிங்கன் பைடன்லாம் ரெண்டு மூணு நாளாக இந்தியாவை பற்றி பேசுகிறதெல்லாம் உலக அளவில் ஆங்காங்கே வேறு வேறு ஆங்கிளில் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் வேறு வேறு கோஆர்டினேட்ஸில் நிறைய வேறு வேறு விஷயங்கள் நடக்குது எல்லாமே ஒன்று சேர்த்து பார்க்கும்போது எல்லா டாட்ஸையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அமெரிக்கா வந்து ஏதோ பெருசாக பிளான் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் மட்டும் பிளான் பண்ணுறதில்ல எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளையும் ஈஸ் கீப்பிங் தம் வாம் ரெடியாக இருங்கடா ரெடியாக இருங்கடா ரெடியாக இருங்கடா இஸ்ரேலுக்கு போங்க போய் பாருங்கள் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நத்தனியாவை வந்து ரொம்ப வாமாக வச்சுக்குங்க நம்ம அங்கேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முறையில் மூணு ஃப்ரண்ட் த்ரீ ஃப்ரண்ட் வார் அதாவது தைவான் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் ஹமாஸுங்கிறத விட இஸ்ரேல் ஈரான் இஸ்ரேல் ஹெஸ்பல்லா இஸ்ரேல் லெபனன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே அங்கே நேட்டோ ரஷ்யா உக்ரைன் ரஷ்யா எல்லாம் சொல்லாதீங்க நேட்டோ ரஷ்யா ஸோ இதில் ஏதோ இவனுங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணுறானுங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணணும் இந்த அமெரிக்காவின் நியூக்ளியர் பாம்பு உக்ரைன் எல்லைக்கு போனதை பற்றி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப்